sa bawat isa. And magandang umaga po, or gabi sa ating mga kapatid na nanan Zoom po. So, ano ba? Happy New Year na ba? <laughs> may ano pa, may isang araw pa. But... Post, Happy New Year. Yeah, post, so, post, 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 pre. Ah, pre pala. Hindi, <laughs> <laughs> tinitignan ko lang yung ano. <laughs> 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 Ayan, so Happy New Year po sa bawat isa. So, Malapit na matapos yung year 2022 and we will going to welcome the year 2023. So, if we're going to reflect on ourselves for the for the year 2022 from January until December, what are the things that we are thankful? What are the things that are thankful or grateful? What are the things that if we have anything any regrets or anything that we do na parang gusto natin balikan na sana hindi natin nagawa o sana nagawa natin. So, wala na po tayong magagawa sa mga bagay na yon But as we look forward to the year 2023, so we are always hopeful that everything will uh, go according to God's plan sa ating mga buhay. And I think for this year, for the first, parang yung first and yung first half ng 2022, maraming magaganda mga bagay na nangyari, maraming mga kasiyahan, but as we answer the last stage of the 20th, last half of the 2022, maraming mga kasamaan po natin na may mga pinagdadaan ng mga pagtubok, but all glory and praise to God that every na lahat po yun ay napagtagumpayan po ng bahay sa amen. So, this day, uh, it is a day of thanksgiving to the Lord now. We have to bring back to Him all the glory and praise that He deserves because alam, alam naman natin na lahat ng nangyari in 2022, ay hindi tayo, kunyari ngayon, narinito tayo, hindi natin mapagtatagumpayan yun kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Amen? So, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen? So, we hope that this day will be the Lord's Day. So, alam ko, everyone of us pinaghandaan itong araw na to. Not only to celebrate, hindi ba sa atin, Jess, Jess? Sorry ba sa atin talaga, di ba? But we are not showing to them thank for ourselves, di ba? But we know that we want to glorify and be thankful for our God. Amen. And naman yung aming mga babies din na nag-celebrate sa atin ngayon. Yung mga new thing na kanilang maririnig ay maging pagpapala sa kanila. That as we grow older, yes, ayun din maging, ano sa kanila, inclined din sila sa music. Amen. So sige po, let us all bow our heads. And we thank God for all the blessings that He bestowed upon us. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. All glory and praise to you, Father God. We thank you, Lord. So far, we thank you. Let's come to church. Let's uh, ask for the presence of the Holy Spirit to be in the midst of us right now, Lord.
kung anong mga, mga lihim dahil wala po kami may katago sa iyo, Father God, dahil dantad po sa iyong harapan ang lahat ng aming nararamdaman. And we thank you, Father God, that ang doon ang patuloy na kapatawaran, O Lord, na ginagawad mo sa buhay ng bawat isa. That if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins and purify us with all our righteousness, O Father God. Kaya ngayon, O Father God, ay nais namin, O Lord, na malaya makapagpuri sa iyo, O Father God. Aming mga titik, O Father God, ay aming itataan. Ikaw lamang ang makapurihan, O Father God. At ikaw lamang ang maihayag sa aming kalagitnaan ngayon, O Father God. At wala po kami sasaktitik, O Lord God, ngayon. Umaga nito, kundi ang pasagdalaman namin, O Lord, sa kabutihan mo, Father God, the truly, O Father God, we don't defer all the things that we have right now, O Father God. But because of your faithfulness, because of your love, O Lord, and your grace and mercy, O Lord, ay nandito kami ngayon at nararanasan lahat ng mga bagay na ito, Father God. And even yung mga family natin sa Pilipinas, O Lord God, na nakakaranas nila yung pagpapala, O Lord, ay maraming salamat yung kabutingan, O Lord God. We thank you, Lord God, and even sa aming mga kapatid na paparito pa lamang, O Father God, that the traveling mercy be upon them, O Lord, and even sa uh, iglesyang ito, O Father God, let your holy angels cover this place, O Lord, and as we think the hope for you, Lord, ang mga kapitbahay namin, ang, ang aming mga awitin ay maging pagpapala sa kanila, O Father God. Maraming salamat, O Lord, and we give back to you all the glory, honor, and praise that you deserve in the mighty and the powerful name of Jesus, with the Holy Spirit, and all your saints will say, Amen! Tanda na po ba tayo, magpuri sa ating Panginoon? Amen! So sabi nga po nang saawitin na Jesus sa buhay ko, na truly, we, we are nothing really without Christ, di ba? Kaya nga tayo sinawag na Christian because we have Christ. Because if ang matitira lang, yung I, I am, I am nothing, right? So, dapat sa buhay natin is laging Jesus ang ating kapiling. Amen? So, sige po, ating uh, papurihan ng ating Panginoon, ating palapakan ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord! Hallelujah! Oh, glory and praise to you, Father God. We worship you, Lord. Amen! Hallelujah!
that it will come into uh, reality. Kaya patuloy po natin pahawakan yung mga salita ng ating pangarap. And especially right now, in the coming year 2023, when God is saying something to you, and when God is um, knocking at your heart, and He wants to do something to your life, then hold on to that uh, promises of the Lord, and because it will come into your life, or mangyayari po yun. So we have to do patuloy po tayo yung relationship po natin sa ating Panginoon, which mas lalo pa po natin pag-ibtingin this coming 2023. Amen? So patuloy po natin pagpulihan ang ating Panginoon, and we declare, O Lord, that all your good and faithful promises sa aming buhay ay mangyayari at mangyayari ang Father God. Yes, so Father God, oh,
to share today of Father's Day. And Lord, patuloy niyo pong ay ano ay kami kapatid na matahan sa po ng pagsalita. Na pawang kanta po lamang ang maishayat sa aming kalalit na anong Father God. At pawang niyo salita o Father God ay patuloy na magsilbi namin lahat, magsilbi namin inspirasyon, at magsilbi namin daan upang malangaran ang nais mo sa aming buhay o Father God. Maraming salamat o Lord at binabalik lamang namin sa iyo lahat ng papuri at pakasalamat the mighty and the powerful of Jesus with the Holy Spirit and all your thanks for today. Amen! Amen! Hallelujah! At tayo pa naman po at ating pakiling tatalita po ng ating Panginoon. Amen! So good morning po sa ating lahat na nandito po ngayon online uh, sa mga on sa online po at dito po sa ating physical church. Um ngayong araw po mag-celebrate po tayo ng Christmas New Year. Christmas New Year. Christmas New Year. Christmas and New Year. So Merry Christmas po sa ating lahat and Happy New Year po. And ganun din po sa mga kasama ko namin na nandiyan po sa online uh, Zoom. Merry Christmas po sa inyo lahat. Tamang dakuan po kayo ng daigdig lang sa todo. So Today po is December 30. So, ang tomorrow po ay ano na po, ang year? 20? 2023. 2023 na. After one day. Hindi po ba nakakabilis po na lumipas po ang taon na 2022? Nagkali po ba kayo sa doon? Parang hindi na po. Hindi po natin na malayan, may lumipas na po pala yung taong 2022. At ngayon po ay batapos na po tayo sa 2022. At tapos na po sa taong 2023. Ang dami po nangyari sa buhay natin. Meron po mga ups and downs. Meron po siguro sa atin naka-experience po na mga mga. At hindi pagsubok this 2022. Meron na po sa atin siguro mga na-inlove. Meron po. Meron po. Meron po. Meron po. Meron po. Meron po. Pero meron po tayong mga kasama po natin ng 2021, pero hindi na po natin may sana ngayon, tama? Yes. But, hindi nga, meron pong inaalis si Lord, meron din po na binapalit. So, praise God, kasi sa buhay po ng mga bago po natin kasama, na dati po hindi natin kasama 2021, nakasama po natin ngayon 2022 sa buhay po nila majoy, Sila Maki, and sila tayo sa taka sila Maki. Ako ba? Parang din. Si Jen. 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 At isa doon sa mga nawala. Amen? Wala po sa bago sa atin. Ang Panginoon sa atin. At nakakatuwa po isipin na dumaan man po ang buong taon ng 2022. Isa lang po ang sigurado. Alam po natin na hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Hindi po tayo iniwan at lagi po natin siyang katama sa buong taon ng 2022. Tama po? Amen! Yes. Ang hopeful for the next coming 2023. Amen? Amen! That 2023 will be more favor and blessing for all of us. Yan! Bakit po kaya question mark yung title na ati Mao? Kasi po, Sigurado. Ang challenge ko po para sa ating lahat, hindi lang po sa mga nandito, hulaan po natin, try po natin hulaan kung ano po yung title ng point po natin for today, ng mensahe po nila para sa ating ngayong araw na to. And, ang magandang salita po sa mga nasa online, kasali rin po kayo sa uhula, everyone will have a chance to get kung ano po yung title. At, para naman po ma-excite ang lahat, eto po yung uh, mapapanalunan po yung mga mystery box. So, mamaya po panalaman natin. So, natin po sa envelope yung sagot kasi baka sabihin nyo, binago ni Ate Mo yung ano yung title. So, <laughs> so mamaya na lang para naman po lahat ay talagang, kasi po, uh, para po mamaya lahat po ay makikinig sa salita ng Diyos ngayong araw na to. 
Kaya sasabihin ko po, ma, ma, ang, ay, mababanggit ko po kung ano po yung title ng word for, for today. Hindi ko lang, may sabang bahala kung ano po doon.
came two thousand years ago. Kina po siya ko na yon. Si Jesus Christ. Jesus came so that the greatest favor you will receive. Ay natanggap mo na two thousand years ago pa po yon binigay. Kailangan talang po natin tanggapin. Kaya nga if you're here today and you're twenty twenty two po, mga kapatid, it's not really a good year for you. You may be. Uh, Paul is reminding us today. Sa Philippians 3.13, alam ko po, ala, ala, uh, ano itong, uh, pamilyar po sa verse po na ito. Sabi po niya dyan. Sabi po sa Philippians 3.13, sabi po si Paul sa atin, one thing. Bakit sabi nga po, one thing. One thing po yung ipa, ipagawa sa atin ni Paul. Brothers, I do not consider that I have made it on my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward. One life ahead. Medyo magulo po, no? Kasi sabi niya, one thing, pero dalawang bagay po yung gusto ipagawa sa atin ni si Paul. Forgetting and move forward. And some of us po sa atin this, uh, today, or this uh, very moment, ay stuck pa rin po, or may mga bagay po tayo na stuck po tayo sa buhay natin, or stagnant po sa buhay natin, na ayaw po natin bitiwan, na gusto pa po natin dalhin sa 2023. Sabi po ni C.S. Lewis, Getting over a painful experience is much like crossing monkey bars. You have to let go of the of uh, at some point in order to move forward. Alam niyo po yung monkey bar? Yeah, yeah yan po yung tinatawag na monkey bar. So ang ang, ang, ang pagkalimot po pala natin sa mga painful or past experiences natin sa buhay, ay katulad po ng pag-cross po natin sa monkey bar. Kasi hindi po tayo makaka-cross sa kapila kapag hindi po natin bibitawan yung isang kamay. Tama? So, ganun din po tayo. Bisan po kasi tayo, gusto rin po, gusto po natin na uh, ayaw po natin ikalimutan yung past, pero gusto po natin mag-move forward. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Kailangan po, kalimutan po natin yung past so that we can move forward po sa ating buhay. Or sa ating life. Okay. If you want to move forward, you have to let go of the other hand. We will remain stuck po, mga kapatid. We need to let go of the past so that we can move forward in our our life. We will remain stuck. Some of us are stuck. Jan Day is 2022 because of many things. Meron pa po bang mga bitterness sa puso natin ngayong 2022? Meron pa po bang mga unforgiving? Meron pa po ba tayong mga tao na hindi pa pinapatawad? Meron po ba tayong mga bagay na pinag-300 men? na gusto mo pang dalhin sa 2023. You have to move on. You have to let go of the past. May mga tao po tayong kailangan tanggalin sa buhay natin. Sino po kayo mga tao na yan? May mga bisyo po na kailangan mong alisin. May mga bad habits po na kailangan mong i-let go. And may mga habits po na kailangan mong tulad sa 2023. Yan. Next slide. Oo. Oh, yan. Sino po dito yung may mga kaibigang plastic. <laughs> yung patong po kayo naglalaka tapos yung kita plastic. <laughs> Isang po diba sa buhay natin hindi po talaga nakawala. So, kailangan na po natin panggalin yung mga ganyan kasi ano ba yung bad habits for a good character or good moral. So, kailangan po we are we are we need to be selective po sa mga tao kung pinapapasok po natin sa buhay natin. And yung mga tao po, or yung mga relationship po, na hindi na tulong sa grow natin, kailangan na po din natin yung alisay sa buhay natin. Sabi po ni Jay, diba sabi niya, you have faith. Hindi po enough yung... How many of you will agree with me na hindi enough yung hopeful lang? We have to do something. Sabi nga po ni Jay, diba? You have faith, alright. But faith without action is death. Death. And yes, we are hopeful for 2023. Taon-taon na lang po tayo kumahasa. Pero minsan po, mas pa-worse po tayo ng pa-worse. Anybody here po, naging mas worse po yung relationship this 2023? I pray wala naman po, no? Yung po, marami tayong gusto tanggal yung last year. Pero here we are, having the same burden, having the same attitude na meron po tayo last year. Having the same things na gusto ko sana alin si last year, ba't ngayon nalagala pa rin po natin? Di ko ba mahilig po kanyang new year? Ano po yung mahilig natin gawin? New year's resolution. Kaya lang po, ang ang hindi maganda sa mga resolution, first week lang po ng January, ginagawa, and then second week, wala nang ipayin pa ng 
ng your friend, Resolution. So sabi po dito, uh, that's why po mga kapatid, if you really want to declare Lord's favor, Jesus Christ is the answer. He already proclaimed, all we have to do is to claim. Ah, di ba kailis na nga yun? Which, yung ano na lang, yung, eto, yung Luke 4, 18 to 19. Ito tayo po dyan, di ba? Already Jesus proclaimed, we just have to proclaim. So, we have to do something. We have to fight for our blessing. So, pray po tayo that this 2023 will be a year of God's favor para po sa ating lahat. Dito po sa GMC family. Meron na po bang nagkaka-idea kung ano pong title natin? Wala pa? Meron na ako. Wala pa. Okay. Let's pray po for a while. Ito po, maganda po yung prayer na to. Father, thank you that we are not just a bunch of surveys. Hindi po kami yung 93% of people na hoping and just leave it as it is. Na hanggang asa na lang po. No, Lord. This 2023, we're gonna do something knowing that you have given us the favor 2,000 years ago. You already proclaimed the Lord's favor. We just have to claim it by faith. And we have to do our part. Forget and move forward. So let so help us, Lord. Not to be stuck again and again, year after year, pa worse than pa worse. But 2023 is gonna be our year, a year of favor, Lord. In our relationship, in our finances, in our career, in our work, in our spiritual walk with you. We know, Lord, that this will be this will be the end of those traps and distractions na ginagawa ni Satan sa buhay namin lahat, so that we can accomplish kung ano man yung gusto mo itagawa sa amin, Lord, sa darating na 2023. You proclaim, we only need to claim by faith. In Jesus' name we pray. Amen. Let's add it. So, hindi po tayo masyadong nag-resel dyan sa ato yung bago to. Sa Ephesians 1, verse 3 to 14 yan actually, makikita po natin dyan yung mga nakahighlight. Ang dami po palang, isang katutak po pala yung blessing and favor na pwede po natin matanggap kay Lord. Ang sa-efficient po makikita natin. Ate na? Yan. So, at, sa, at summarize po, yan po yung mga spiritual blessing na pwede po natin matanggap kay Lord. And yan po yung mga spiritual, ang kinakausap po ni Paul dyan is yung mga efficient. Next, ate. Tuloy na natin. Yan. So, dito po tayo mag-reckle po sa verse na to. So, after po na sabihin yung mga uh, uh, God's favor na yon, spiritual uh, blessing, Sabi niya, for this reason, ever since I heard about your faith in the Lord, Jesus, and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayer. Sino ba yung kinakausap niya dito, ni Paul? Yung mga Ephesian people. So sabi po niya doon, dalawang karakteristik po yung makikita po natin sa mga Ephesians. Yan ano? Faith in the Lord, Jesus Christ, and love for all faith or for all people, sabi yan. Your love for all God's people. Nag medyo nag, ano po sa akin yun, ah, pero medyo nag, ano tawag doon? Yung parang, nag ano po sa akin yung word na love for, towards all faith or love for God, for all God's people. Kasi po, minsan sa trabaho po natin or sa pamilya po natin or kahit saan lang po situation ng buhay natin, hindi po natin minsan maiwasan naging selective po sa mga tao. Ama? Minsan po, hindi po, hindi po pala tayo dapat selective na pag ayaw mo sa kasabi mo, bahay mo sa itsura ng kasabi mo, hindi mo siya faith, hindi mo na siya mamahalin. We have faith in Christ, we need to love one another. We need to love even those people na unlovable. Minsan po kasi, minsan natin na unfair naman sila, ganun sila, ganun sila, hindi sila lovable. Pero hindi po natin naiisip na baka ganun din po yung tingin nila sa atin, diba? Kasi nga, we are social prizes na akala natin and Ano eh, tayo lang yung tama, tayo lang yung magaling. Pero hindi natin alam, ano ba yung nararamdaman nila? Ano ba yung isip nila? Baka tingin din nila sa atin, ang lovable tayo. Diba? Minsan sa trabaho natin, hindi talaga natin maiwasan yan eh. Minsan yung kami nila dyan sa trabaho. Um, at the end of the day, talaga minsan, na, ano eh, ako baga minsan napupuno ka din. Kasi meron din mga, pero mga tao talaga na, basta, alam niyo yung nagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap
Kung baga, ano na, mark ng true disciple ni Lord, if we love one another, despite kung ano man ang ugali niya, kung paano man siya magtrabaho, kung, kung magulang man sa work, or kung masama man ang ugali. <laughs> <laughs> Eh, kapag ano yung gumagawa ng word, ito yung unang tatamahan. Ito yung unang tatamahan. Para sa pagkakasama ng tatlo, tungkol sa trabaho. So, Lord, thank you, ha. Kasi for reminding us na kahit ano pa yung ginagawa nila or ginagawa ng ibang tao sa amin, we still need to love them. Amen? Because they are God people. Ganun din po kayo sa buhay nyo. Sa buhay nyo, mayroon po tayo mga kasama sa trabaho na na... Anak kinakakle. Ito kayo po dito. Um, do we really love God's people? Or we only love them kasi ka-wavelength mo sila? Gusto mo yung mga matatalino lang kasama mo? Wow. Ganun po ba tayo? Ganun po ba tayo? Ganun po ba tayo? We are Christian. Kawin po Christian. So, kailangan po, hindi po tayo selective sa mga tao. Ganun po ba tayo? Ito Uh, I never stop giving thanks for you, remembering you in my prayer. So parang, ang efficient prayer ko pala ay halos parang perfect na. But then, si Paul, meron pa rin po siyang prayer para po sa mga efficient people. Today, we're gonna look at my prayer list for our beloved church, GMC family. So, ito po para sa mga efficient, but for me today, Magbibigay po ako ng dalawang prayer points na gusto ko pong ipag-pray para po sa ating lahat, GMC family, for the coming 2023. And I hope and I pray na maging personal, maging part din po na ng personal prayer po ng bawat isa. Hindi po ako magbibigay ng sampo kasi baka sabihin nyo naman, hindi naman kaya niya ating warrior si Biga, i-totohanin or ipag-pray ng ganun karami, hindi naman yan magagawa ni ating ma or baka hindi matupad. Mas maganda dalawa na lang para po very doable. Amen? So, yan po. My prayer list for 2023 for my GMC family. Yan. Sabi po sa Ephesians 1.17. So, ito po yung magkakarigtong po yung mga verses natin kanina. Sabi po ni Paul, I keep asking that the God of our Lord, that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation. So that, ang dami naman pa mystery box ni Ate Mawa, no? So, bakit po kaya so that? Para saan po kaya yung wisdom na kailangan, na hinihingi ni Paul para po sa mga taga-efficient? Actually po, there are two kinds of wisdom po. Sino po nakakalang ng two kinds of wisdom? Godly wisdom and worldly wisdom. Sinag pa niya ato niya. So, sayo po dyan, um, Bible says, worldly wisdom are foolishness in the eyes of the Lord. Ayun yung sinabi kanina, sinukulit yung magaling ko ng karte. Yung magulang ka na, kasi wala ka pa, anak, isang mag-kewing na parent. Kaya mo lang si Mak, eh. 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 So, worldly wisdom, importante po kailangan alam po natin. So, para alam po natin kung ano po yung wisdom na binibigay sa atin, Lord, ma-determine po natin, makakategorize po natin ito ay godly or ito ay worldly. So, sabi po, godly wisdom are pure, peaceable, or yung may peaceful, gentle, willing to yield or willing to 
ano ba yun yung parang mag-give in my giveaway full of mercy and good fruits without partiality without hypocrisy and yung worthy wisdom naman ko ay mayroong bitterness mayroong envy mayroong self-seeking in your heart pwede ko nga sa kayo ng bitterness bahala na kayo magkasegurado sa kailin nyo dyan So there's this God, there's this word you give them, and there is the God the wisdom. And I pray for for each and every one of us that we will have the wisdom, that God the wisdom, so that we may know. Ano po kaya yung kasunod niya? Ati Bet? Bakit po nagliligi si Paul ng wisdom para po sa mga Ephesians? Bakit po ang isa sa ang ang unang prayer list ko para sa ating lahat is that that God will give us the God the wisdom para saan po? Tatingin nyo po. So that you will know what phone you will buy next year. Papalit ka naman ng phone next year. Pati ba? Kailangan mo nang napalit ko kang nalawa. Ang nalawa, kailangan mo ba natin ng wisdom? So that what investment you need to invest para malaman po natin ano pong mga business ang pwede natin ipayo. Or, kung saan pagbutin ko na may nililigaw sa akin. Okay. Ano ba ba sa'yo? Hindi na lang mag-pong. Ano lang ako nga ang dami ka sinilig. Diba? Ano lang po? Diba? So, number four, natanggap muna pa ba yung offer mo abroad? So, minsan po, I don't know, we are asking for wisdom for a lot of things in our life. And I'm not saying po na mali po yung mag-ask po tayo ng wisdom sa mga bagay po na yun. All of those um, reasons are valid po. Pero para saan po yung hindi ni Paul na wisdom para sa mga efficient people? What it is for? Ano po yung paggagamitan na to? Yan. Pakibasa po. I keep asking that God of all the good Jesus Christ the Lord is Father may give it as a gift of wisdom and reputation so that we may give it to God. Okay. Ito pala yung para sa pag-iisang po na kailangan natin is to know Christ better. Yun po pala yung pagkagamitan ng wisdom na yun na keep asking ni Paul para sa mga patient. O yung isang point pa lang yun, dalawang point tayo ba? Regalo. Wala ko Diyos. Bakit ako yung bagay ng LDR? Makakilala ko naman si Jesus. Ano ka ba? Mula nung maliit pa ako, Christian ako. Sino ba naman ang hindi nakakakilala ko? Kilala kay Jesus, di ba? But really, What does knowing Christ involve? Talaga po ba masasabi natin sa sarili natin na kilalang, kilalang, kilala na po natin si Jesus Christ just because umaaten po tayo ng mga gawain, umaaten po tayo, nandito po tayo every Friday, just because nagpatakanta tayo or nagpipreach po tayo, just because we are part of, we are workers kapag tapong Friday or tumutugtog po tayo. Yun po ba yung nasasabi na po ba natin na kilalang, kilala natin si Jesus dahil po doon? It involves more than just knowing about the past. Si Beth? Yeah, ito po yung mga prayer. Pero yung unang prayer po natin, nakibasa po, a better knowledge of Christ. So ito po yung number one sa prayer list ko for the GMC family this 2023 that we will all have a better knowledge of our Christ. Next atin. Yan. So, yung word po na, ang uh, knowing po, or sa Greek word po, yung pong word na epi, which means toward, and yung notice, which means knowledge. Yan. So, pag pinagsama po sila, it's a big nosy. So, mas pina-intense pina -intense po yung knowledge. Toward knowledge. So, what is the meaning of epi gnosis po? Real? Deep? Full and precise knowledge about Jesus Christ. Knowledge gained through direct personal experience. Not just knowing the fact po, alam mo masarap yung ice cream, pero mas ma-enjoy mo siya kung alam mo yung lasa niya, di ba? Kung natikman mo siya. Alam mo na maganda sa kawal. So it's actually experiencing it po by ourselves. When we say it's a gnosis, sabi ko nga kanina, it's a real deep, full, precise knowledge of something. Alam mo na nandun na sa Switzerland, pero iba pag nandun ka na, tama, na experience mo, mas madali mo siyang itatestify sa iba. Ah, maganda talaga doon, sinakarating na ako doon. Tama? 
na yung mga magagandang tanawin, mas, mas madali mo siya ma, ma, ikukwento sa iba kaysa yung nabasa mo lang sa internet, nakita mo lang yung mga picture. So, ganun din po kay Jesus Christ or ganun din po sa pagkilala po natin mabuti sa ating Panginoon. If you know this is knowledge gained through direct personal experience, kailangan po maranasan po natin si Jesus Christ sa buhay natin in order for us to that we can give testimony para po sa, sa mga magagandang bagay na pwede at kaya gawin ni Lord sa buhay natin. Para po si Jasmine at si Kevin, nung po nagliligawan pa lang po sila, hindi po ba? Si Kevin. Just don't you go. Si Jasmine kay Kevin. So, ito si Kevin. Araw-araw, sa video wall ni Jasmine, habang nang habang si Jasmine kay Kevin eh. Sabay na po si Kevin. So, video call, araw-araw po silang magka-chat, araw-araw po silang magka-utak. The more Jasmine know Kevin, the more Jasmine fall in love with Kevin. Tama? And si Kevin, ganun din po siya. Ang tatlo lang ako. 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 Ang So, sabi po dito, the more we know about someone, kung good, the more we love him. Tama? Kung bad naman, the, war, the more we hate him. So, the good thing po kay God, wala po tayo malalaman na bad sa kanya. Because everything that's, that's good, it's God. Because God is good. Amen? Kaya lang po, nakakalungkot po minsan, at ito po pala, so truly, know another, There must be mutual knowledge and mutual exchange. Hindi lang po pwede isa lang yung pumipilala. Dapat po katulad din ni Kevin and Jasmine, meron po silang MU, mutual understanding. Meron lang po si Jasmine kay Kevin, meron po si Kevin kay Jasmine. So, ganoon din po ang relationship natin kay God. Kailan po yung last time na kinausap niyo po si Lord? Nang heart to heart. Nakakapagpalipa po ba tayo sa gabi? Amen. Amen po, nakakapagpalipa tayo. Nakakapag-devotion pa po ba tayo? Nakakapagbasa pa po ba tayo ng Bible? Nakakapakinig po ba tayo ng um, worship service or ng mga kanta? Kailan po? Nakakapagkwento pa po ba tayo kay, G kay God sa ating mga panalangin? Nakakapagsumbong pa po ba tayo kay God? So, kailan po yung makakasagot ng tanong po na yan? But gusto ko po kayo emphasize sa ating lahat that in order for us to have more deeper relationship kay Lord, kailangan din po natin, gawin po yung part natin. Hindi po pwede maghintay na lang po tayo at ah, nalalim din yung relationship po kay Lord. Hindi po, we need to do something. At alam ko, na alam nyo kung ano po yung dapat yung gawin. Amen? To know Him more this coming 2023. Alam nyo po yung kung pag-attend um, every Friday, that's a guarantee po na, kumbaga, yung attendance po natin every Friday sa church or sa, Friday, sa Thursday meeting, lagi kang present. But then, hindi po siya assurance na talagang kilala mo na si Jesus Christ. Amen? Nakilala mo yung God na pinagsisilbihan mo. So, yun po yung first prayer ko pa para sa ating lahat na this coming 2023 po, let's be more spiritual. Let's have the desires sa mga puso po natin na mas kilalain na po si Lord. Pag lang po yung gawin natin po routine, yung pagdadasal. So, asubukan po natin siyang yung talagang mausapin yung, yung sa galing po natin at kung ano man po yung mga gusto natin sabihin sa kanya, sabihin po natin to our prayers. And and God will surely will answer you in any means that He can. It's either sa Bible verse, it's either sa friend mo, nakakausapin ka, or it's either sa mga private service, yung mga word. Maaring po ngayon, nag-word po tayo, pero meron po nangungutap sa inyo ngayon. Amen? Na, na mensahe galing kay Lord. Baka po, uh, pinapaalalahanan po tayo ni Lord ngayong araw, kung nire niya tayo, anak, lumalayo ka na sa akin. Lapit ka ulit. Inihintay lang kita. So, yun po ang prayer ko para po sa ating lahat. And then next, malapit na po tayong matapos. So, ayan, kayo pala dyan. Kanina. When you will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name, drive out demons and in your name, perform many miracles. Misa po lalapit kay Lord. Lord, di ba ganito ako? Uh, ako yung worship uh, leader. Ako lagi yung tumatayo sa harapan. Ako yung nag-assurance sa'yo, ganyan. Pero pagdating mo sa langit, kasabihin pala sa'yo na, Lord, I will tell them plain, plainly, I never knew you. Stay away from me, you evil. Hindi ko ba natakasakit po? 
na marinig po natin. Hindi ka marami pa ako, Mami. Oo, oh, thank you so Para much, sir. <laughs> Bagay sa high blood. Bagay sa high blood. So, ayaw po natin marinig yan mula sa kanya, di ba? So, let's do our part po. Next po tayo sa second part. So, wala na yung mga. Yan. So, tuloy po natin para po sa second. Yan. Yan yung sosa. Ulitin ko po ang ating friend number one. A better knowledge of Christ. Para po sa ating James family. And uh, dito po, pumapasok yung ating prayer number two. Ephesians 1 verse 18. I also pray that the eyes of your heart may be enlightened. At yung mga medyo nagugulohan ako kasi mayroon bang eyes yung mga puso natin? So ano po ba yung eyes ng ating mga heart? In the scripture, the heart is the teeth of man's being. The teeth of man's intelligence and will. Paul is asking God that with our spiritual center of our life will be given a spiritual vision. That it will be enlightened. Yan. Tanong ko po sa inyo lahat. What is the condition of your heart today? Hello, Jen. Bakit po kasi, Jen? Jen? Ate Beth? Meron po pa dito sa inyo, yan. Alin po dyan? Ang condition ng heart nyo. Meron po ba sa inyo? Before umalit po sa akin. Dara umalit po sa akin. Kaaway. Umikaaway po na sa kami. Meron po ba dito na mas kasama kayo na kinakasama kayo na kasama 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 Blinded. Yung may mga decision po natin without God in the picture is always blinded. All our decisions are I, I either blinded or darkened. And we ask ourselves, bakit po ba natin ginawa yung mga bagay na yun? We are all blinded. Nakakala natin tama, yung pala, it's just foolish na sa, sa paningin ni Lord. Why? Because Pinagana po natin yung ating physical heart. O yung ating physical eyes. And now? And that's the... Kuya! Kanina ko siya sa kanina. Pagkakita mo, nabing mo ba na ako mo? Kapit mo? Ganun na kita ang sakin. Nabimbrehan na kapit mo dyan. Dito, meron siya yung minsan mga wrong decisions kasi nang pinapagana po natin yung ating physical heart and yung ating physical eyes. We have the spiritual eyes po. We have the spiritual heart. At yun po yung prayer ni Paul para po sa mga efficient people. At yun din po yung second prayer ko po para sa ating lahat that God will give us spiritual vision. We are used to physical vision. Madalas po ginagamit natin yung ating just physical eyes and we see physical things through our eyes. And those things po are just temporal, perishable, nawawala po, or limited. Kaya po nang sabi ko kanina, but we have such thing as so-called spiritual eyes and we need to look beyond the temporal. There's a uh, uh, eternal. It's imper imperishable and it's unlimited. And yun po yung gusto ko pong magkaroon po tayong lahat para po sa 2023. Yun pong hearts na yun pong heart na na can see things beyond. Beyond the physical eyes can see. Meron po isang magandang kwento sa 2 Kings 16.13 to 14. I don't know po kung narinig yun na po yung kwento. Pero very short story lang po ito at very nice na story po siya. Sim nyo yun. <laughs> so, sino po na kailan siya kay Prophet Elisha? So, si Prophet Elisha, saka po ito po sa picture, si Prophet Elisha, saka po yung kanyang servant. So, that time po, ang mga Israelite, ang halaman nila ay mga Arabians. So, ito po si Prophet Elisha, syempre po, doon po siya kampi sa mga Israelita, no? He always gave tips doon po sa king ng Israelita at sinasabi po niya na, huwag kang muna po kayo po sa king na ako kasi iaangkot kayo ng mga Aramitan dyan. So, nag-trip na po ito, ano? Kasi, lahat po ng galaw nila, nalalaman 
po ng mga kalaban, ng mga Aramina, kumbaga they are always one step ahead sa kanila. So, medyo na bad trip po yung king ng Aramina, sabi niya, may spy ba dito sa akin? Sa mga soldiers ko? Bakit? Bakit ganun? Bakit nalalaman nila kung anong gagawin natin? Sabi po yung isang mga soldier niya, wala po tayong spy. But then, they have this drone. Sino po yung drone nila? Elisha drone. Meron po silang Elisha drone na nakikita. Nakikita po lahat. Napaprofessal po niya. Eh. Nakikita po yung vision ng mga bagay na nangyayari pala. Kaya po nabibigyan niya ng vision king ng Israelita. Then ate, sabi po dyan, dahil nga nabattery po yung hari, sabi niya, go and see where he is. Hanapin niyo si Elisha. Abductin niyo siya. So may nakapagsabi na nandun na po siya sa lugar ng Sotan. So therefore, He sent horses and chariots and great army there, yun po sa lugar ni Elisha. And they came by night and surrounded the city. Yung city po ng Dotan, pinalibutan po nila ng ano, army, chariots, and horses. Kasama po yung mga soldiers. Ate Bet? So ito po ang servant ni Elisha. Dalawa lang po sila sa bahay. No? Siguro sa po sila nakatira by uh, that time. Siguro pag hilamos niya, pag humuk niya, pag mulat niya ng mata niya, ang nakita po agad ng mata niya is yung surrounded po sila ng mga kalaban. Kasi meron mga army, meron mga horses, meron mga chariot. Anybody here po na you feel that way also? Anybody here po na ang nakikita po ng physical eyes natin is nalulunod po tayo sa mga problema, nalulunod po tayo sa mga problems sa relationship natin or utang po natin, or problema po sa pamilya mo, nakatulad po ng nakita po ng servant po na to. Kumbaga, Enemies agad yung nakita niya, yung bumulaga sa mata niya, yung nakita ng physical eyes niya. Minsan po, di ba, ganun din po tayo. Yun po yung nakikita natin. That we are, we feel surrounded by enemies and enemies. Next, ate. Ay, ang sabi ko pala niya, ate, before yun. Yan, nandun po yung fear sa puso niya. Ito muna. And here you are facing the same problem physically. Yung mga nakikita po natin na physical, sa physical uh, eyes po natin, nakakapag-brought po ng fear sa puso natin, katulad po ng servant na yan. Takot na takot po siya. Sabi niya, Oh Master, what we shall do? Eh, meron mga army, may mga horses, may mga chariots. We are all surrounded, tapos dalawa lang po tayo. Di po ba ganun po? Ganun din po tayo minsan. May fear po sa heart natin sa mga problema po dumarating, mga pagsuko po na dumarating sa buhay natin. But I love how Elisha responded po. Sa... <laughs> <laughs> Yan, ito po yung response ni Prophet Elisha. Sabi po niya, Don't be, thank you, Don't be afraid, the Prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. Sabi niya. And Elisha prayed, Open his eyes, Lord, so that he may see <clears throat> So, medyo nagtaka po yung ano, no? Nagtaka po yung Servant. Kasi sabi niya, don't be afraid. Huwag kang matakot. Kasi, yung mga kasama natin ay mas madami sa kasama nila. Siguro po, kung ikaw yung servant, magkakita ka, no? Hello, Elisha. Okay ka lang. Are you kidding me? Dalawa lang tayo. One plus one okay, equals two. Okay. Are you kidding me? Okay. Diba? Okay. 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 They are all surrounded, sabi doon. Anybody here po na meron po kayong mga kaibigan na katulad ni Elisha? Na hyperplay? Yung po bang, kapag ka po ang buhay po natin ay dumbuk na or parang piling mo wala ka ng pag-asa, nandyan po yung mga kaibigan nyo na handang mag-encourage sa inyo, mag-lift sa inyo. Kaya mo yung pre-cancer lang yan. Kung ikaw siguro sila ganun, ikaw kaya magka-cancer. <laughs> no, kaya mo kaya yun. Hindi, meron po tayong mga ganun klase ng kaibigan, tama? Yung po bang walang, walang negatron, negatron sa katawan. I'm glad po that I have those people in my life na katulad po ni Elisha. Na kapag ka po down ako or kapag ka po hindi maganda po ginagayari sa buhay ko, they are there to encourage me. Napakat hindi mo mag-encourage. I hope each and every one of you po will be an Elisha para po sa ibang tao. Can you tell your uh, katabi po na, can you be my Elisha? Can you be my Elisha? <laughs> Before? 
na kaya mong gawin sa buhay namin, Lord of God, despite ng mga problema, Panginoon, despite ng mga paghubog, Panginoon, na darating pa, kakakalapit pa po namin sa loob ng 2023, Lord of God. At Panginoon, maraming salamat sa buhay ng mga kapatid sa GMC family, ganun din, Panginoon, sa mga kapatid, kaya sumali, Panginoon, sa online, aming uh, worship, Panginoon, or service ngayong araw na ito, Panginoon, nagbigay, Panginoon, ang kanika nilang mga prayers, Panginoon. Ang panalangin ko po, Panginoon, para sa bawat isa, Lord of God, that this 2023, Panginoon, will be our year, Panginoon, of God's favor and blessing sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At ang bawat panalangin, Panginoon, ng ating mga kapatid, if you say, Lord of God, Panginoon, if sabi nga po ni Ate Ben, if you will be obedient, Panginoon, if you will, if you will, if you will be faithful, Panginoon, sa pag-deserve tayo, Panginoon, hindi mo pabibiguin ang panalangin ng bawat isa. And if it's your will, Panginoon, wala mong makakahadla, wala mong makakapigil, Panginoon, na mangyari po ang mga bagay na yun sa aming buhay, Panginoon. Tayo po namin tinataas, tayo po ang at tayo po ang makuin pa natin. Salamat, Panginoon. In this mighty name we pray. Amen. Amen. Nakakalungkot po, kung ka pong tumama. Sorry po, napaka-simple lang po ng ating uh, topic for today, or ng title po ng topic natin for today. Ang topic ko po is Jesus. New Year's Prayer. New Year's Prayer. Kasi diba, ang pinaka-point po natin is two points of prayer na pinipapray ko po sa GMP. Sino? Anong kaya tayo? Ah, pwede, no? Ah, sige. So, Paulit nga yung message. Pwede na lang mo. Ito ang mag-a-design. Parapon na, parapon. Kasi kung walang nakakuha ng exact word, naman yung isa, Mrs. Party, iparapon nga lang natin. Sure, parapon. Lahat niya. Uh, lahat ng things, nakasabi uh, ko nga, maya kahit yung mga nasa online. Oh, Thank you everyone, nice to meet you.